Okay, guys, so let's wait for the others before we're going to start.
Okay guys, intayin lang natin yung mga lectures I sent it sa GC. Para hindi na kayo mag-download. So my goodness, it's getting failed guys. Okay, let's wait guys. Give me just a few more minutes guys. Para lang mag-send yung mga to. While waiting for this one, guys, meron lang akong i-comento sa inyo. Doon sa canteen namin sa URC, guys. Today is, ano, ngayong week na to, pang gabi ang schedule ko. 7, 7 p.m. to 7 p.m. So, after, after na klase kong Ngayon, aalis ako dito sa mga 6.30. Mga 6.30 siguro ang alis ko dito sa bahay. And then, magjujuti ako ng 7 hanggang, ano, 7 hanggang 7 ng umaga. So normally, nagsasara kami ng madaling araw. Like like 3, 3 a.m. Then magbubukas pa lang kami ulit ng 6 a.m. So meron kami ng oras na pahina. So normally, ang ginagawa namin pag... Pag ano, pag, uh, tawag dito, pag break namin, uh, pinapatay, sinasara namin yung kantin and then pinapatay namin yung, I mean, sinasara namin yung kantin after namin magtrabaho at maglinis. And then, uh, natutulog kami dis, dun mismo sa dining. So may mga karton kami na nilalagay sa, sa, sa lapag or sa sahig. Then, natutulog kami. Then, pinapatay namin yung mga ilaw. Ang nakabukas lang na ilaw is yung nasa kitchen. So, before, natutulog ako. Meron akong upuan na mahaba doon. Parang, uh, basta mahaba siya na upuan. Normally, kinukuha ko yun. Natutulog ako doon sa, sa mismong counter kung saan ako nagkakasir. And then, Uh, madalas nagigising ako meron akong naririnig na nagluluto akala ko ano lang minsan siguro sobrang pagod ko hindi ko na tinitignan akala ko yung isang cook yung cook na staff ko nagluluto na siya or something pero madalas naririnig ko yun and then uh, one day 
tinanong niya, uh, sinabi niya sa akin, sabi niya, Sir, sir sabi niya gano'n sa akin, parang, parang nakita kitang, ay, naririnig ko na nagluluto ka, sabi niya. May naririnig ako na nagluluto sa kitchen. Pero nung akala ko, gising ka na, sabi niya sa akin gano'n. Nung tinignan kita, nakita ko yung mga paa mo, natutulog ka pa. So, sinilip ko sa kitchen, wala naman tao, sabi niya gano'n. And then the following day, naririnig pala din niya na may nagluluto na naman daw. So, tumayo na naman daw siya. And then, tinignan na naman niya yung, ano, yung uh, kitchen. Wala naman tao. Ako naman, guys, naririnig ko rin yung nagluluto. Pero sa sobrang pagod ko, hindi ko na siya pinapansin. And then, napag-usapan nga namin, yun. Then, yung isang staff ko naman pala, yung uh, waitress ko, kinukwento din niya. Doon sa, sa, doon sa steward namin, yung tagahugas namin ng plato, na nakita, meron daw siyang nakita doon sa locker area na naka-white. Tapos, nung natutulog na kami, naririnig daw niya na yung mga upuan gumagalaw. So, nung napagkwento-kwentuhan namin, so lahat is confirmed na meron nga kami naririnig. And then, uh, after nun, guys, na, doon pa rin ako natutulog, doon sa tabi ng kitchen. Tapos naririnig ko talaga, dinig na dinig ko guys, talaga guys yung ano yung actually kakahiga ako pa lang, hindi pa ako, this one, hindi pa ako talaga natulog o hindi pa ako hindi pa ako umidlip, kakahiga ako pa lang as in seconds pa lang. Pagpikit na pagpikit na pa ako guys, alam mo yung naramdaman mo na may dumaan sa iyo. Alam mo yun yung parang hangin na basta yung something na merong naramdaman mo na kahit hindi mo siya nakita may dumaan sa iyo. And then na, dinig na dinig ko yung yung uh, yung hakbang niya. yung mga yapak niya, plus yung, yung may tumatalon sa tabi ko. As in, dinig na dinig mo. Alam mo yung natutulog ka sa sahig, sa semento, tapos may, may bata or meron something tao na tumatalon sa tabi mo. Ganun. So, ayokong buksan yung mata ko. Ayokong buksan yung mata ko. Ang ginawa ko is, uh, nagsisigaw ako, tinatawa ko yung mga staff ko. Sabi ko, tinatawa ko si Shaira. Shaira, Shaira, sabi ko, buksan mo yung ilaw. Buksan mo yung ilaw yun. Kasi dinig na dinig ko, guys. And then the following day naman, ang, ang, naka, ang nakarinig na naman, yung isang staff ko, uh, ang nangyari daw, yung mga boxes, yung mga boxes at saka yung mga trash can, gumagalaw sila. I mean, may nagbubukas na mga trash can. You know? Tapos, the following day na naman, kakaiga ko pa lang din, guys. Never pa ako natutulog. Tapos bigla-bigla na lang na naririnig ko yung mga plastic at saka mga container sa kitchen, may nagmumove. May nagmumove na mga plastic at saka. Alam mo yung nagpapalit ka ng mga garbage bag. Alam mo yun. Tapos naririnig mo na binubuksan yung mga chiller, yung mga ref, ganyan. Dinig na dinig mo siya. So, yun lang. Tapos ngayon ang ginagawa namin, sama-sama kami natutulog uh, malapit doon sa pinto. May portion doon sa kit, may portion doon sa restaurant, ah, sa canteen na kung saan lang sila nakastay. Parang ganoon. Then kinuwento ko doon sa kapatid ko. Sabi niya na na-encounter daw, na-encounter din daw niya 'yon. Natutulog kasi siya doon sa hallway naman. Going to kitchen naman 'yan. Naririnig daw niya may tumatawag, tapos merong uh, may nagbubukas ng pinto 'yon, naririnig daw niya. And normally kapag madaling araw doon, guys, as in no movement sa URC. As in, walang tao. Yung 3 to, yung 3 to 6 na yon walang gumagalaw doon. Lahat nasa factory. I ultimong security guard is natutulog niya. Tapos one time, nagkaklase naman ako sa kabilang section. And then ang sabi niya, may nakita daw siya. May nakita daw sila. I don't know kung ilan sila nakakita. Na may nakatabing naka-white sa, sa akin. May tumabi. may tumabi na naka-white sa akin doon sa kitchen. Ganun. Ako, eh, hindi ko napansin kasi I have four hours class. So, hindi ko, wala na akong time para hanapin ko sa YouTube kung may tumabi nga sa akin. Pero, may tumabi daw. Nakita niya, for about a seconds, meron daw tumabi na tao doon sa tabi ko na naka-white. Pero, hindi nakikita yung ulo. Hanggang shoulder lang ata. Parang ganun. Anyway, I think they are good spirit kasi wala naman nasasaktan sa amin. I think uh, they need prayers or something, no? Parang ganun. So, ngayon ang ginagawa namin is every every matutulog kami ng madaling araw. Ako, I prayed. I prayed for them. I, I prayed for our safety also. So, yun lang.
Pero uh, hindi ko pa siya, hindi ko pa sila nakita. Pero ang sabi ng mga ibang uh, nagtatrabaho doon, may nakikita daw sila doon, bata at saka isang babae. So maybe mag-ina sila or something. Alright, let's do it. So yun lang, na-share ko lang. Na bigla ko lang naalala ko yun. Okay, I'll just check guys kung nasend ko na lahat yung ating... Okay, waiting for some of the pictures. All right, let's do it. Okay, let's wait for the others, guys. So, two more minutes, then uh, we will start for our module 10. And then, uh, isasend ko na rin yung iba, guys, uh, through pictures lang, para hindi na kayo mag-download. No? Just uh, save to your phones. Parang ganun siya. No? So, ilang weeks na lang, matatapos na rin tayo, guys. And then, uh, hopefully, uh, actually, mag-start at ang second, summer, may summer class ba, no? Summer class or... Second semester, no? But unfortunately, guys, this will be my first, uh, this will be my last uh, subject for this year. Hindi mo na ako kukuha ng loads because I need to to focus dun sa canteen namin because it's it's really a tiring day for me, guys. Ang gawin niya. Katulad niya yun, I only have three hours. Galing pa ako ng banko kanina. So we settled some uh, appointments sa banko then mga tatlong oras lang ang tulog ko. Then after ko ng banko, dumiretso na ako dito. Then hopefully to see you guys working with your uh, other teachers na magpa-process. No? Sana lahat ng laboratory nyo guys, i-process nyo ng tama kasi sayang yung opportunity. Uh, kung i-compute mo yung performance niyo with the performance of HRM, Mas matindi at mas grabe guys yung uh, performance ng uh, mga laboratory ng, uh, ng uh, BTVTE. Ang problema lang kasi dito, if we control yung mga professors natin doing, thing, uh, I mean, uh, doing things para sa atin, malilimitahan, malilimitahan yung mga po pwede nating matutunan. Kasi for laboratory, we need to spend money talaga for us to learn. Hindi naman pwede na, hindi naman pwede guys na Puro na lang storytelling, similar sa ginagawa natin dito sa virtual. Pero once na bumalik na kayo for the actual laboratory, I'm hoping na yung mga teachers ninyo masipag magpa, magpa, magpa activity sa school. Kasi once na gumagawa ka ng mas madaming activities sa school, you learn. You learn something every day, guys. Money can uh, earn. Money can earn. Pero yung experience ninyo, hindi mo na yan mababalikan. Mahirap kapag nagturo ka na ikaw mismo kasabay mo na nag nagbi-build ng experience yung mga estudyante mo. Dapat pag nagturo kayo, you had already the experience. You just share what you had. Parang ganun. Hindi yung kasabay sabay mo yung mga estudyante mo na nag experience doon sa tinuturo mo. Ka. Imagine ituturo mo siya ikaw mismo, hindi mo pa siya ginagawa. That is the big, big no, guys. Ang hirap, ang hirap, ang hirap-hirap mag, uh, magturo na hindi mo pa na-experience. Like for example, pag na-experience mo na yan, kahit hindi mo i-review yung mga lectures mo, 
it's easy for you to discuss yung lessons. It's easy for you to explain yung mga bagay-bagay. Pero kung ikaw mismo, hindi mo pa siya nagagawa, paano mo ibibuild yung self-confidence mo for your students na ganito yan, ganyan, ganyan, ganyan. No? Kadalasan ang nireklamo natin is the money. I mean, yung ang laki ng expenses. Pero nakakalimutan natin that we earn something. We learn something for those things. No? Okay, let's uh, let's start. Oh, hold on, I will just drink water. Okay, let's do it, guys. Thank you for waiting. Okay. Module 10 tayo, guys. Okay, module 10 or lesson 15 is mousses and cream. So this will be our next activity that is mousses or mousse, mga chocolate mousse. Okay, uh, actually, ang module 10 is a combination of mousses, fondant, gum paste, na activity. So, let's let's see kung ano yung pwede ninyong gawin uh, for this one. Pero let's let's start for our topic, this mousses. So, normally, ang mga mousses, makikita ninyo yan, or mga mousse, chocolate mousse, or mga iba-ibang klaseng mousse, makikita ninyo yan sa mga buffet restaurants. Makikita nyo na sa mga shot glass, or sa mga wine glass, or margarita glass, parang ganun siya. So, napakarami nito, guys, na pwede mong i-develop. It's always considered with different types of uh, custard sauces na ginagamit namin dito. So, may mga custard sauces na nabibili na ng ready-made, pero may mga custard sauces na ginagawa from the scratch. So, hindi siya ganun katamis, pero it always fabulous and glamorous dun sa style ng mga glass. Always anticipate lang kapag naglalagay ka na ng mga mousses sa mga clear glass or shot glass na ganito. Once na nilagay mo na siya guys, hindi mo siya pwedeng haluin kasi yung clear uh, texture ng glass mo is magmumuhay siya or magkakaroon siya ng parang uh, malabo, parang ganun. Pero once na nilagay mo na siya, hindi mo na siya pwedeng galawin. Kaya be careful and always use a piping bag sa paggamit nito para hindi siya magsablay-sablay. Alright, let's uh, move on. Okay, this one is the terms mousses and cream are both applied to a puree of meat, fish, or vegetable. Stiff, uh, uh, stiffened uh, with the gelatin and lightened with the whipped cream. So magkaiba guys yung ginagamit na gelatin sa pastry at saka yung gelatin na ginagamit natin sa mga gelatin na dessert natin sa bahay. No? Magkaibang magkaiba yun. Pero... Uh, ang, iba, ang iba naman na ang ginagawa nila is uh, cornstarch ang ginagamit nila to thicken yung textures ng mga cream nila. Pero kapag clear ang mga sauces mo, like for example, clear ang mga sauces mo, you have to use yung gelatin uh, clear para hindi, hindi mag-fail yung textures or yung kulay niya. Learning objectives natin is to discuss and describe the mousses and cream used in the pastries, describe and characteristics of the future of the different kinds of mousses and cream, uses in the pastries, describe the fondant and gum paste, demonstrate the procedures in fondant making and gum paste making, and perform basic decorations using the fondant. Pag sinabi mong fondant, guys, is made of, of uh, mallows or it's made of, of gelatin. Parang ganun siya. Ito yung, uh, actually, nothing is spectacular sa lasa ng uh, fondant. It's more on matamis lang siya. And then, ang kagandahan lang dito, once na nag-decorate ka na ng mga cakes, napakagandang i-decorate ng fondant. Kasi, guys, uh, planchadong planchado siya, parang semento na uh, pinlat mo. 
And then the gum paste uh, fondant naman. Ano yung pagkakaiba ng gum paste fondant? Mamaya makikita ninyo. Ang gum paste fondant naman guys, ito yung mga flowers na nakikita ninyo. Actually, uh, I will get some uh, sample guys. Okay, this one is a gum face flower. Actually guys, pwede kayong gumawa ng ganito for fondant. Ang problema lang ng fondant, after an hour, uh, nagkakaroon siya, I mean bumabagsak na siya. Hindi katulad ng fondant, habang tumatagal, I, I mean hindi katulad ng gum face flower, habang tumatagal siya guys, nagkakaroon siya ng buhay. Alright? So, hold on guys, add stream. What? Hindi pa ako nagpupos. Alright. Hindi katulad ng uh, fondant guys. Bakit nawawala siya? So this one is a sample guys. So focus ko lang muna sa akin. This one is made of gum paste. Actually, kung nasa CCA lang tayo guys, gagawa rin tayo nito. 100% gagawa tayo nito. And then, uh, gumagawa yung mga estudyante ko ng ganito for about two weeks. Then, gumagawa kami ng mga bouquet. So, this one is a sample of gum paste flowers. This one, guys, is edible. So, ayan. May mga peto siya. So, this one is made up of gum paste. So, may mga molder ka na binibili to create this one. And then, this one is wire. Ayan. So, ito yung mga ibang ginawa ko for my mom's birthday. Ayan. So, so bawat isang peta niya, guys, is meron siyang wire. Meron siyang wire para nabibent mo siya. Ayan. Then some of here. Then pwede ka rin gumawa ng mga dahon. So this one is leaves. Again guys, this one is made up of gum paste. So edible sila. Matigas na siya. So yung, um, yung una malambot siya pero once na nahanginan na siya, uh, tumitigas na siya. So this one is uh, flower. Uh, I mean uh, leaves. So pag pinagdikit mo siya with the flowers, ayan guys nakaka-create ka ng isang fabulous bouquet. So, dati gumagawa kami ng mga bouquet. So, I'll show you some leaves. Guys. So, also this one is a small flower naman. Kaya lili. Alright, this one. And then I have here also. <laughs> So this one is yellow naman siya. So kung titignan mo siya, flowers na flowers siya. But it's edible. It's made up of candy skills. Anyway. So mamaya ipapakita ko sa inyo, ay i-explain ko sa inyo yung mga iba-ibang uh, procedures ng gum paste at saka ng fondant. And then let's talk about mousses. Let's check what is already know about the mousses and cream. So we have the mousses, mousse or cream, and then souffle, and then cream uh, uh, brulee. So this one is cream brulee, guys. So forward na din. So papaliwana ko lang. And then we have the panna cotta. And then uh, we have the cream and the souffle, cream brulee. Then uh, this one is mousses, tiramisu, souffle, creme brulee again. Nawawala yung ano? Wait na guys. Nawawala yung share. Ay, screen. Nawawala yung screen. Hold on guys. Anyway, you may open your uh, pictures. Nawawala sa screen ko yung...
Then we have the pudding also. Pudding is yung mga leftover na tinapay. Then they put some creams. And then binibake nila, guys. Truffles. Truffles is yung mga chocolate na bilog-bilog. Then ipapaliwana ko sa inyo. Okay, this one is mousses. Or a French, French word which means palm. Kasi nga nag-create siya ng mga mousses. Okay, uh, like for example, ang iba yung ginagamit nila is mga heavy cream. Heavy cream yung ginagamit nila just to make uh, just to make a uh, uh, cream or a fluffy cream. Ang ginagamit nila is yung heavy cream. Pero pwede tayong gumawa ng pwede tayong gumawa ng isang uh, mousse using a Nestle cream. So paano ang ginagawa natin dito? So ang Nestle cream mo is kung pwede mo siyang i-chill overnight sa chiller or sa ilalim ng ref mo para malamig na malamig siya. Mas matagal siya na nasa loob ng chiller like for example for a week or for a few days, mas maganda yun, guys. Huwag mo lang ilalagay sa freezer yan. Kasi pag nilagay mo sa freezer, ang nangyayari dyan is nag, uh, magtitigas siya. And then pag lumabot siya, guys, naghihiwalay na yung cream at saka yung liquid niya. At hindi mo na may babalik doon sa dati niya. So bakit nilalagay sa, sa chiller? Kasi kapag nilagay mo sa chiller, mas nagiging thick yung texture niya. Mas madali siyang i-form kasi mas mal malapot ang sauce niya. Kumpara doon sa nasa room temperature lang yung Nestle cream. And then another thing, gumamit kayo ng stainless mixing bowl. Kailangan stainless mixing bowl at saka wire whisk na stainless. And then yung wire whisk mo at saka yung uh, mixing bowl mo, ilagay mo yan sa freezer. Corrections, ilagay mo sa freezer para lumamig na lumamig siya. As in malamig na malamig siya. So the moment na mag-start ka na, dun mo lang ilalabas yung uh, uh, mixing bowl mo sa freezer and then dun mo lang tatanggalin sa chiller yung Nestle cream mo and then tanggalin mo yung laman niya and then ilagay mo dun sa ano and then start to whip na yung ano mo. Mahihirapan ka lang dito guys kapag han, uh, kapag uh, wire whisk lang ang ginagamit mo. Mas okay kapag uh, hand mixer or stand mixer mo gagamitin or i-whip yung whip, uh, Nestle cream mo kasi mas mabilis siya. Kasi kailangan niya ng one-way movement. Ibig sabihin ng one-way one, one way movement or one-way rotations, isang isang way lang yung pagbibit mo. Hindi yung ganun ka ng ganun, ganun ka ng ganun, ganun ka ng ganun. Dapat isang way lang yung pagbibit mo. The reason why, kasi kapag isang way lang, ibig sabihin, continuous yung counting ng pagbibit mo. Kapag binalik mo, o kaya pinalitan mo ng style, ang nangyayari dito, yung binit mo, binabalik mo lang siya doon sa dati. So, mag add ka ng bit, then pag nag-change uh, nag ka ng bit, mag-less mag uh, ka ng bit naman. So, yun ang sinasabi niya ng one-way direction or one-way movement lang. And then, kaya ko pinapapreaser yung mixing bowl mo para ma-maintain mo yung high temperature cold ng, uh, ng uh, whipping cream mo at mas mabilis siyang mag-pop at mag-cream. Uh, Ngayon, like for example, sobrang init ng panahon talaga. So, nasa chiller yung uh, whipping cream mo, nasa freezer yung mixing bowl mo. And then, pwede ka rin ulit gumamit ng isa pang mas malaking mixing bowl and then mag-crush ka ng durog na yelo, then lagyan mo ng tubig. And then, yung uh, mixing bowl mo na nilagay mo sa freezer, ipatong mo siya doon. So, para siyang ka-double boiler na uh, cold steam. Tapos, meron kang mixing bowl na malaki, then nilagay mo yung crush ice, then lagyan mo ng tubig, and then ipatong mo doon yung mixing bowl mo na nasa freezer, and then ilagay mo na ngayon yung, uh, yung uh, Nestle cream mo. Mas mabilis siya guys na, na maging cream or maging icing kasi nga it's because of the coldness or yung high temperature ng lamig na maintain mo. And then start mo ng ibit yung ano mo. And then kung meron kang mga chocolate, pwede mo nang ilagyan ng chocolate para magkaroon ka ng chocolate mousse. And then kung gusto mo mag-add ng sugar, you may start sugar, pero one at a time. And it always comes with granulated sugar. Alright? Okay. Ang iba just to add, ang iba guys is just to add a, a volume or a height nung uh, whipping cream mo, ang ginagawa nila is nag-whip sila ng egg white. So kapag yung egg white is naging ng merang, and then mag-whip pa sila ng separate na na cream, and then pag-ahaluin nila yun para magkaroon siya ng double, uh, double uh, volume ng, uh, ng 
whipping cream niya. Alright? And then, some of the mousses is egg yolk naman. Pero ako guys, I don't, I don't, I don't, I don't put egg yolk or I don't put egg white. Kasi nga, ang nangyayari dito minsan, kapag hindi, pag mali yung bit mo, pag bibi, yung pagbibit mo ng egg whites or egg yolk guys, is nag-lessen ng smell or lansa ng itlog. Pero kapag mali yung pagkakabit mo, ang nangyayari dito, umi, hindi humihiwalay. I mean, hindi, nag, hindi umahalo yung lasa ng itlog. doon sa whipping cream mo instead nilalamon ng itlog or ng egg yolk yung lasa or flavor ng gatas mo ang nalalasaan mo at naamoy mo is yung lansa ng itlog at saka ng egg white so for me pag gumagawa ako ng uh, mousses it's more on the cream itself it's more on the cream itself plus yung mga chocolate ganyan and then mga iba-ibang klaseng toppings all right Okay, meron din naman silang tinatawag na savory mousses. Savory mousses is madalas ginagawa itong appetizer and then nilalagay ito sa mga buffet, sa mga buffet restaurant. I don't know kung nakapunta na kayo sa mga eat all you can international buffet. Makikita niyo yung savory mousses. Savory mousses is most of the time uh, meron yung cream and then yung cream nilalagyan nila ng mga dinurong na fish or mga iba-ibang klase mga uh, herbs and spices and then hinahalo nila dun sa cream na yun. And then Dinalagay nila din ba na parang mga ice cream. Pero may mga toppings na yan ng mga fish or mga herbs or mga iba-ibang klase na like uh, black olives or green olives. Ganyan. So, sabre mousses is para siyang appetizer or appetizer siya na meron siyang madalas na meat or fish, shellfish or uh, cheese or vegetables na nakapatong or nakahalo mismo dun sa mga cheese. Ah, dun mismo sa cream. Alright? Okay, meron naman tayo na tinatawag is the chocolate, the famous chocolate mousse. Ito yung madalas or karaniwan na nakikita ninyo. Okay, the word mousse uh, is a French uh, it's a French from foam na tinatawag nila. It's a French word meaning foam or foaming. And uh, kaya tinatawag siya na, na foam, it's because of the uh, hangin or air na ini-entertain mo during the beat, beating time. o yung paghahalo uh, mo ng mga ng uh, nest ng cream mo or ng heavy cream mo. Most of the time guys, it it comes with a heavy cream. Pa, kasi ang heavy cream mas malapot ang texture niya at saka mas mabilis siyang lumapot kumpara sa Nestle cream. Pero I suggest kapag uh, ulang ang budget mo, pwede kang gumamit ng Nestle cream pero ilagay mo siya sa sa chiller para mas tumigas or mas lumapot yung uh, consistency niya. Okay? The chocolate flavor is rich of intense which is such of interesting contrast with the potty light textures. Make sure lang guys kapag gumagawa ka ng mga mousses, always break the color. Like for example, gumawa ka ng chocolate uh, mousse, merong nag nag uh, cream ka ng uh, ng whipping cream or ng Nestle cream and then nilagay mo siya nilagyan mo siya ng melted chocolate. So ang mangyayari dito is magiging brown siya. So always put some uh, white or uh, powder the uh, I mean uh, cocoa powder parang ganun. Always break the colors ng mga ng mga ng mga mousses mo para hindi siya magmo-complain. Para hindi siya magmo-complain, guys. Mm -hmm. And then ang pagkakaiba naman, guys, like for example, ang ang, ang normally Ang ginagamit natin for for salad is Nestle cream. Pero ang ginagamit natin sa pagluluto ng mga dishes or ng mga ulam is more on the heavy cream. Kaya pag mas ninyo guys kapag nagluto ka ng uh, mga ulam na dinaan mo sa init or sa fire yung mismo Nestle cream. Ang nangyayari dito guys para may buo-buo siya. Yeah, parang buo-buo siya guys and then Napitin mo yung textures na umihiwalay yung gata sa tsaka tubig. Kaya nga madalas kailangan ng gamitin natin for uh, like for example carbonara, ganyan, or something with a cream of mushroom. So heavy cream ang ginagamit natin. Pero hindi ko sinasabing hindi natin pwedeng gamitin ng uh, Nestle cream. Nestle cream is the for the pastry lang. Ang, uh, ang, ang, or for the salad lang ang, pwede, ang application niya. Pero karamihan sa atin ngayon is ginagamit natin for the hot dish or sa mga main course.
whipping cream guys is possible din siya for your uh, pastries. Possible na possible din siya for the pastries. Whipping cream, guys, is also possible for uh, mga pastries, like for example, cupcakes. Ang, ang ano lang dito is, once na tinanggal mo na siya sa chiller at bumaba na yung temperature niya, possible na babagsak din yung uh, whipping cream niya. Similar doon sa mga nakikita ninyo na nilalagay nila sa mga coffee or sa mga smoothie, tingin kayo. So after a few seconds or after a few minutes, makikita mo bumabagsak na yung whipping cream. Pero kung gusto mo ilagay yung whipping cream mo sa mga pastries mo or sa mga icing mo, always add a confectioner sugar. Kasi kapag uh, nag-add ka na ng confectioner sugar, ina-absorb ng liquid ng whipping cream mo yung powder. Kaya nami-maintain mo yung texture niya. So uulitin ko lang guys, if you want to use whipping cream as your frosting or icing sa paggawa ng mga pastries, maglagay kayo ng confectioner sugar. So, ang pag a ng confectioner sugar is during the time na during the time na set na yung texture ng icing mo. Meaning to say, yung, ice, yung whipping cream mo is icing na icing na yung texture niya. And then, that is the right time, guys, na po pwede kang mag-add ng powder sugar. Again, yung pag a mo ng powder sugar, make sure na, nas, na nasip siya. And then, one at a time. One at a time yung paglalagay mo ng powdered sugar. And then makikita mo guys, magsiset siya na mag -isa. Pero if you want talaga na, na stable yung uh, whipping cream mo, pwede kayong gumamit ng whipping cream paste. Pag sinabi mong whipping cream paste, eto guys yung uh, uh, makikita mo pag binili mo siya para siyang paste. As in malapot, malapot na malapot. Hindi siya kulay white, hindi siya kulay... Uh, 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 I mean, hindi siya kulay white pero ang kulay niya is para siyang paste. As in, malagkit na malagkit siya. Pero once you started to beat yung uh, whipping cream paste, nagiging, nagtuturn into white color siya. As in, super white color siya. Maliban na lang kung mag a ka ng vanilla. Sometimes we use the liquid vanilla which is nag, nagbibigay ng uh, dark color doon sa white color ng mga icing mo or ng mga prop mo or ng mga, ng mga cream mo. Kaya nga, nagiging off-white yung kulay ng mga cream mo. Ngayon, if you want to maintain naman yung icing mo na super white, pwede kang maglagay ng vanilla na powdered. So, meron tayong powdered vanilla na kulay white. So, ang mga cream mo, hindi mo na po problemahin kung matadamage yung kulay ng mga frosting mo. Okay, guys? A little bit expensive yung whipping cream paste, pero mas maganda to. Kahit mainit or wala sa loob ng chiller yung mga icing mo, guys. Ang kagandahan nito is po pwede mo siyang ilabas or gamitin. And then kung meron kang sobra, just put it inside the chiller. And then once nagagamitin mo na siya, start to beat again. Pwede pwede siya. Hindi ka tulad ng whipping cream. Pag may sobra ka, ilagay mo sa chiller and then bumagsak na yung texture niya. Pag ginawa, pag winit mo siya ulit, hindi na siya, hindi na siya basta-basta po -basta pwede or hindi na siya pwede. All right? So this one is varieties of creams. We have the whipping creams na ginagamit natin. So whipping creams, madalas ito yung ginagamit nila for the coffee. And then ito na rin yung nag, nag, uh, sisilbing uh, sugar ng ibang mga coffee or ng mga ibang frap. No? Hold on, guys. I'll check some water. Again, guys, if you have some questions, pwede ninyong uh, itanong sa akin. Because uh, next week, our activity is more on the mousse. No? Mga iba-iba klaseng mousses. Sa uh, kabilang section, guys, napagawan ko na sila ng mga mousses. No? Hold on.
Let's proceed. Okay, this one is a heavy cream, guys. Ano yung difference ng heavy cream? From the word heavy cream, mas mabilis siyang i-beat kumpara sa uh, light cream or yung tinatawag natin na Nestle cream. Nestle cream is consider natin na light cream. Kung mapapansin niyo mas malapot, ay mas malabnaw siya kumpara sa textures ng, ng, uh, ng uh, heavy cream. Alright. So again, kung meron tayong budget, mas okay na gamitin natin yung uh, heavy cream. Pero kasi ang heavy cream is nasa 1,000 grams siya or isang pakete or 1 kilo. Compare sa Nestle cream na pwede kang bumili ng mas maliit na pa. Alright, so let's proceed. Okay, uh, variety of creams na tinatawag nila. Okay, number one is yung Chantilly cream. Chantilly cream is a uh, cream uh, with vanilla flavor. So meron kang, meron kang whipping cream or heavy cream and then you whip mo siya and then put some vanilla. Ang tawag nila doon is Chantilly cream. So that is very basic guys. Mga basic uh, basic varieties of creams yung mga i-discuss natin today. The first one is yung Chantilly cream. Chantilly cream is a, uh, Chantilly cream is a vanilla flavored whipped cream. A, uh, in, a, in Italy, it is made by a folding whipped cream na tinatawag nila or a pasty cream. Okay. Chantilly cream is a whip. Meron kang heavy cream or Nestle cream, guys. And then, i-whip mo siya hanggang mag-set na yung texture niya. And then, put some vanilla. Uh, and then, uh, ihalo mo lang siya. Or after mong, after mong binit yung whipping cream mo, guys, para siyang icing na ngayon. And then, put some vanilla and use a folding technique. So, gumamit ka lang yung spatula and then, from uh, other side is script mo lang siya, folding and then from the other side and then folding. Huwag yung halo na ganito guys. Kasi kapag inahalo mo na ganito, ang mangyayari dito is magtutubig yung uh, whipping cream mo. Once na very sensitive yung mga cream mo, ang procedure na po pwede mong gamitin is yung uh, wire whisk o yung pag uh, bibit mo using a hand mixer or stand mixer at saka yung folding technique na tinatawag nila. Pag folding technique, I-scrape mo lang siya from the other side going down, pinakasagad, and then going to other side, and then fold sa center. And then other side na naman, then sa pinakadulo, and then going to other side, and then lagi natin pinofold sa center. So that is yung tinatawag nilang fold, uh, folding technique. And then kung meron tayong custard, just to fix yung texture ng ating, uh, ng ating uh, chantilly cream, pwede kang maglagay ng custard, alright? So, merong nabibili na powdered na custard, ang gagawin mo na lang is maglalagay ka na lang tubig. Pero, meron tayong custard na ginaga uh, ginagawa from the scratch. Ang, ang paggawa ng custard is more on the egg yolk, cream, butter, and then sugar, and then vanilla. So, egg yolk lang guys ang ginagamit dito. So, ibibit mo ng, ibibit then a double boiler ang, ang pagluluto niya. Hindi mo siya pwedeng i-direct heat kasi masusunog siya. So, it always comes out with double boiler procedure. So, meron kang hot water, then pot, and then ilagay, ipatong mo yung mixing bowl mo, then doon mo ilagay yung egg yolk, and then yung gatas mo, then butter, then vanilla, then sugar, then start to whip very uh, continuously hanggang maghalo-halo lang yung mixture niya. And then, pag malapot na malapot na siya, then that is the right time na po pwede mo na siyang tanggalin. Pero, i-continuous mo pa rin yung pag wire mo hanggang hanggang lumamig siya. Kasi pag hindi mo kinontinuous yung pag wire mo, ang mangyayari dito guys, is nagiging buo-buo yung uh, custard mo. And then, pwede mo siyang ilagay doon sa whipping cream mo or pwede kang kumuha ng certain amount doon sa whipping cream, uh, the, doon sa pasty cream mo, then ilagay doon sa, doon sa mismo nga uh, heavy cream mixture mo para mag-set yung texture niya at hindi na siya bumagsak. Next, we have the double cream. Double cream is also called country style cream na tinatawa. It is probably the most versatile type of the fresh cream because it can be used as it is or a whiff. Ito naman guys yung tinatawag natin na double cream. Ito yung madalas na ginagamit nila for the prof or yung sa mga coffee or sa mga shake. Double cream ang tawag nila doon. Okay, it's a 48% uh, fats and then 68% of milk. And then we have and double, double, double cream milk. If you whip double cream, you can 
you can spoon it or uh, pipe it into cakes and uh, other desserts. So mas, I think pwede mo rin i-consider yung pastry cream as a double cream na tinatawag. Mas strong yung texture niya, mas maganda yung consistency niya, and then mas matagal yung bubbles na po pwedeng ibigay niya doon sa cream just to stay longer doon sa mga pastries items mo. All right? Okay, we have the Bavarian cream. The Bavarian cream is simply uh, Bavarius is a dessert consisting of a milk pecan with eggs and uh, gelatin or icing glass into which whipped cream is a folded the mixture set up with a cold mold and unmolded for serving. Okay, Bavarian is madalas nakikita ninyo for filling o yung mga, o yung mga pampalaman sa loob ng mga pastries o ng mga tinapay. So sample natin dito is the donut. So I don't know kung nakatikim na kayo ng Bavarian donuts. Definitely natikman niya na yan. So Bavarian donut is example natin ng, uh, uh, ng uh, uh, Bavarian cream na tinatawag nila. So it's more on the whipping cream plus egg yolk and then binibit nila ng high speed hanggang magpino siya ng magpino. Again, ang pagluluto nito guys is double boiler pa rin siya. Alright. Next, we have the pudding na tinatawag. Okay, pudding is a... Uh, I mean, everyone is familiar about the pudding, guys. Especially kung merong kang panaderia or pay, uh, bakery. Ang ginagawa sa mga leftover na mga tinapay o yung mga nalulumang mga tinapay is they they cut into small pieces or pinuputo nila sa mga malilit na pieces and then ilalagay sa mixing bowl and then they add some uh, milk, sugar, vanilla, and then eggs or egg yolk and then uh, whip together then binubuhos nila doon sa mga tinapay na pinagputol-putol mo na leftover. And then they start to bake yung tinapay. So yun yung tinatawag nilang pudding. And then after naluto yung pudding mo, like for example, nag-brown na yung top niya or nag-golden brown na yung top mo, they put some sugar on top and then tinutorts nila para maganda-maganda yung ano. Para siyang crystallized sugar. Na, I, I mean, meron siyang crystallized sugar on top. Pero pag tumatagal na yun, guys, yung, yung crystals na sugar mo is inagigigin tubig din siya. Pero it's still okay para siyang sarsa pa rin. So yun yung sa pudding na tinatawag nila. So kaya kung meron kayong panadaria, guys, or meron kayong mga leftover na tinapay sa bahay, don't throw it. Pwede, pwede mong gawin yan. Kasi lalambot siya ulit. It's because of the milk mixture na hinalo mo. So meron kang mga cut na mga tinapay na luma, and then ibuhos mo lang yung mixture mo ng gatas na merong vanilla, may egg, egg yolk, and then sugar, and then, yun na guys, ibibake mo na, meron ka ng pudding. So this one is tiramisu. So tiramisu is, uh, ang, mga, ang mga cakes nito is mamon, and then meron siyang whipping cream, and then binubuhosan siya ng coffee. Ayan guys, so meron kang, kung meron kang uh, brewed coffee, and then yung matapang na matapang na coffee or brewed coffee, and then Kapag uh, gagawin mo na siya, bubuhusan mo mismo yung mamon or yung mismong cake mo ng, ng, uh, ng coffee. Hindi naman ganun kadami guys. Make sure lang na mag, mag-absorb siya. Pag kinain mo siya, para siyang merong basa-basa. So that is tiramisu. And then they put some uh, fresh fruits like a strawberry just to break yung uh, plain color ng mismong tiramisu cake. Alright? Let's wait for the others, guys. Diba pala nasasin yung iba?
Okay, let's do it, guys. Okay, our next is Panakota. Panakota, guys, is meron siyang... Uh, uh, this one is Italian for cook cream. is an Italian dessert of a sweetened cream thickened with a gelatin and molded. The cream may be uh, aromatized with coffee, vanilla, or other flavoring. Pero dito sa atin, guys, nilalagyan nila ng konting-konting gata ang panakota nila. So makikita mo, it's very soft. Maliit lang. Madalas nasa shot glass yan or minsan nakamold siya na bilog na maliit and then uh, sinerserve yan sa mga sa mga, uh, sa mga kasal or sa mga special occasions. So that is panakota. Meron din sila tinatawag na pinya panakota or mango panakota. So ang madalas ang, ang mango panakota is uh, biniblender nila yung hinug na mangga and then kinakaramelize nila to hanggang sa maging uh, para siyang sauce, pastry sauce. And then, nilalagay nila on top ng panakota. So, tinatawag siya na mango panakota. Okay, this one is creme brulee. So, creme brulee, creme brulee is ginagamit siya with uh, fresh milk, gatas, I mean, gatas, and then uh, egg yolk, and then sugar, then vanilla, and then a little bit of custard. And then, nilalagay nila yan. And then, after that, nilalagay nila yan madalas sa mga tasa, sa coffee cup, or yung mga pang-dessert na cup. And then, ibibake nila yan, guys. So, bago na, uh, then after na-bake, uh, magiging brown na yung top niya. And then, lalagay mo siya ng sugar on top. And then, tinutorts nila. So, or sinusunog yung sugar on top. And then, that is yung tinatawag nila na creme brulee. Again, nothing spectacular for the creme brulee. Again, it's Italian words, creme brulee. Okay, this one is truffles, the famous chocolate truffles. So, ang chocolate uh, famous, uh, I mean, ang chocolate truffles is meron kang chocolate bar and then imi-melt mo lang siya. Just put some cream and then a sugar and then vanilla and then other some flavoring na po pwede mong i-add. And then, pwede mo siyang bilugin into balls. Depende dun sa mga sizes na gusto mo. Pero most of the time, yung size ng mga uh, truffles is bite size lang siya. And then, you can roll it sa mga iba-ibang klaseng roll, uh, mga nuts, uh, I mean, toasted nuts at saka mga iba-ibang klase yung mga artificials na toppers. So, yun yung mga truffles na tinatawag nila. So, madalas mabibenta to sa mga Valentine's Day or something. So, this one is truffles. Pwede ka rin maglagay ng, uh, pwede ka rin magmold ng dalawang chocolate na below, a uh, half moon. And then, pwede ka maglagay ng chocolate syrup inside. And then, pwede mo siyang i-roll sa cocoa, pwede mong i-roll sa mga powdered sugar. So that is uh, chocolate truffles or truffles na tinatawag. And then pag kinain mo siya guys, para siyang may nababasag. Pag kinain mo parang nababasag, may nababasag na chocolate and then may lalabas na syrup. So that is the chocolate truffles. Ang iba naman, niro-roll nila. Ang iba naman guys is niro-roll nila sa mga, sa mga coconut, shredded coconut or dried coconut. Yan. So mga iba-iba. So this one is gelatin guys, gelatin. So same with the uh, same sa mga ibang ibang ginagamit niyo sa bahay gelatin na sa different colors and flavor. Meron tayong nabibili ng mga iba-ibang klaseng kulay with the plain taste. Meron din tayong nabibili na iba-ibang kulay with flavor na siya like for example mango, mango gelatin. Lasa na siyang mango pero ang gagawin mo is mag-add pa rin ng sugar and then yung kulay niya is kulay dilaw. And then kung ang um, uh, I mean kung ang flavor niya is cherry a little bit reddish yung kulay niya, pero ang lasa niya is cherry. So that is gelatin or jellies na tinatawag nila. Souffle. Okay, this one is souffle is a French word again. Bake egg base. This. Okay, ito ay ayoko siya guys. Hindi ko siya masyadong gusto kasi lasang malansa siya. Kasi it's made up of egg white. And then pinopong mo yung egg white and then mabilisan mo siyang ilalagay sa oven. And then madalas ito ginag ginag ginagamit siya for the main course, and then ipapatong lang, or isi-side dish lang siya sa main course, and then kinakain mo siya. Pero, ang ayaw ko, kailangan mag-pop siya. I mean, magdodobol yung size niya, lalabas siya, katulad niya. Uh, hindi yung, kasi ang laman niya is normally nasa baba, less than uh, one cup lang yan. And then, kapag na-bake na siya, nagdodobol yung size niya. Nagdodobol yung size niya, guys, and then, yan, tinotorts din siya. Pero, I don't like the smell, kasi it smell egg white. Kasi it's made of egg white guys.
So again guys, if you have some questions regarding the Moses, so pwede natin gawin yan for next week. Ang Moses is more on ginagamit siya for the shot class, sa mga drink class or alcohol class, yan mas maganda siya. Mas maganda siyang i-decorate. And always remember guys, always break the color. Always, always break the colors. Kung ano yung plain color ng ng uh, mga pastries mo or ng mga cakes mo, always add some colors na mag-break or paparelin sa kulay na yun. Alright? So, waiting for your questions, guys. And later on, let's move on sa ating fondant and gum case. So, I'll give you five minutes break. And then, let's... BG lang, host. Hi, Crystal. Nakikita ko yung mystery ko dyan sa FB host. Kumusta, CL? It's long time no see. Hi, honey. Sa aking asawa. Nandito rin pala siya. Okay, guys. If meron kayong mga questions, kindly please let me know. Raise your questions, guys, please. And then, let's move on sa ating ano. For, because our next activity is mus or muses. So, meron yung mga estudyante ko from 203. I mean, from 202 na gumawa ng mga chocolate muses. Again, guys, this one is a... Uh, I see a long time no see. How's your uh, YouTube account? <laughs> Ako, CL, wala na akong pakilang sa YouTube ko. I started to stop it. Ginagamit ko na lang siya sa sa klasiko. Pero after, I think after ng klasiko, I don't have any more time sa YouTube. Mm, what happened to you, CL? Nasa Pilipinas ka o nasa Hong Kong ka? Okay, guys, we uh, let's let's have a break for about two or three minutes. And then, kung meron kayong tanong about the chocolate, uh, I mean, about the cream and mousses, can you please raise your questions para magpag-usapan natin siya? Because next week, for our actual laboratory, we're going to make mousses. It doesn't need more, guys. No, It doesn't need more. It's just, you just need one sample. Kung meron kayong shot glass, ganyan, pwede siya. And then, if you have some friends sa mga kaklase mo na malapit sa'yo, just ask some uh, Uh, I mean, paalam sa mga magulang ninyo na pwede kayong mag-share ng mga ingredients or if you have some ingredients inside the house, no need to buy. No? Mm. Oh, what happened to you, CL? Bakit ganun lahat kayo na-injured? I saw Carlo also. Daddy Kaden also injured, no? I don't know, sa basketball pa or something. Ang kagandahan lang guys ng mga fondant and campus, you can decorate it. A little bit expensive, napakabigat niya guys, pero nothing spectacular sa lasa niya. Pero ang 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 mahal lang dito is the labor itself. Pag binili mo siya, mahal siya. It's because of the effort and labor na binabayaran mo doon sa gumagawa. Hmm. How's your YouTube account, uh, CL? Nagla-live ka pa rin ba? Sobrang busy na. I have no more time to visit YouTube live. Starting nagbukas kami ng canteen, I have no more time, guys. So, ang ginagawa ko na lang after kung mag-duty sa canteen, matutulog na. O mag-duty, matutulog. Ganun na lang siya. And then, uh, eto, pag may klase ako, dumadaan ako. Pero I have no more uploaded videos like recipe making sa mga YouTube. I don't know. Napagod na lang ako. I have no more time. Maybe, maybe next time. Pag medyo nakaluwag-luwag at nakapag-adjust kami sa canteen, we will do some live. Pag nagluluto kami. At least yung iba, pwede silang matuto for live cooking show. Okay guys, uh, after two minutes, mag-start na tayo for the pondant. If you have any more questions about the mousses, let me know.
get well soon CL. Ako hindi ko pa na-check. Honestly speaking, hindi ko pa siya na-check si. <laughs> hindi ko na alam kung naka naka ano to, eh, naka commercials. Last na chine ko siya si Eli ha siguro almost 100 hundred dollars something. Pero still hindi pa rin napapadala yung pin number ko si Eli. I don't know, wala namang pin number. Sayang din naman yung 5,000. Pero hindi ko alam, pero, pero wala pa rin napapadala ng pin number ang YouTube. Anyway, it's okay. Mm. Baka na COVID kasi. Nakakapagod mag-live, no? Nakakapagod mag-YouTube, no? CL, I mean, uh, can't you imagine? Gabi-gabi kang magpupuyat and then you only have few audience. Uh, unlike yung others talaga. Sobra, kapag sobrang sikat ka, pwede, pwede. Pero for those YouTubers na katulad natin na uh, napaka-konti ng audience, napaka-hirap kitain ng 50 pesos. <laughs> Isang gabi na magpupuyat ka for 50 pesos. Sarang ganun. Yes, I think ang ang YouTube is uh, dumami lang siya during the pandemic time because people alam mo yung people yung mga tao is wala silang mga ginagawang trabaho, busy na sila at nasa bahay. Kaya da, during that time, sobrang dami ng mga YouTubers. And then bigla ngayon biglang bagsak ng mga ng mga friends mo sa YouTube, eh, no? Ilan na lang ang natitira. Hmm. I don't know, no? pero ang last na sabi nila noon sa akin nung nag-apply ako for the pin After two to three weeks, pwedeng, pwedeng dumating na. Pero until now, wala naman dumarating na, dumarating na, I mean, na, dumarating na pin number. Anyway, it's okay. Hindi uh, na rin naman ako active. Yeah. Uh, for my students dito, guys, no, sobrang dami ng mga naging YouTuber at nagboom ang YouTube noong time ng pandemic. Pero nung nakita nila, akala kasi nila lahat is... Even me, no? akala, akala ko ganun lang siya kadaling i-process. Pero noong time na nakikita mo na ang hirap-hirap na na mag-earn, I mean, for 1,000 subscribers and then for 4,000 watch hour na kailangan mong punuin, then after that, guys, yung 50 pesos, ang, ang haba-haba pa ng oras na kakailanganin mo to earn 50 pesos, guys. Ganun lang siya, ganun siya kahirap. Yes, tapos na si Ian nagpapaalala ang YouTube no for our taxes. Paano ka naman magbabayad ng tax considering hindi pa nga lumalabas ang sweldo? And then how much only yung sahod mo? Mm-hmm. Ano siya, 24% bawas ng kinikita mo. Ang laki no si Ian ang laki ng ano niya. Ang laki ng uh, bawas ng YouTube. Kawawa yung mga kumikita ng mga milyon. Diba? Yung mga million-million na kumikita for... Kawawa yung mga kumikita ng million-million. Can't you imagine yung, ano, yung million na kinikita nila? Hmm... Ano siya, uh, ang 26% mababawasan, di ba? Ay, 24% mababawasan. Ang laki ng 24%, ha? Okay, let's move on for our uh, fondant, guys. Okay, this one is fondant. Nothing spectacular with the fondant. You can uh, you can create fondant with uh, I, uh, mars, marshmallow, guys. Marshmallow and then uh, powdered sugar. Make sure lang yung powdered sugar ninyo is nasisip ninyo lagi. Dapat nasisip siya kasi para maiwasan mong may buo-buo siya. Kasi once na may buo-buo yan and then niroll mo na siya sa, 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 sa marshmallow mo, ang mangyayari dito, guys, meron siyang buo-buo at saka pultik-pultik na ganyan. Hindi siya pinong-pino. So make sure na na-double sifted natin yung ating uh, powdered sugar. 
And then, uh, marshmallow, like for example, for marshmallow, meron kang plastic bowl container. And then, ilagay mo yung mga marshmallow mo na plain, white. Mas maganda kung malalaki or malilit, pwedeng-pwede naman. And then, put just uh, water. Like for example, ako yung ginagamit ko for yung isang malaking bag na uh, yung isang malaking bag na icing. I mean, malaking bag na na marshmallow. Uh, inilalagay ko sa isang mixing bowl na plastic and then naglalagay ako ng tatlo hanggang apat na kutsaran tubig. And then, bago ko ilagay yung marshmallow ko doon guys, pinapahiran ko muna yung mixing bowl ko na plastic ng shortening. Pinapahiran ko muna yun. And then, ilalagay ko na ngayon yung ating uh, 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 anong tawag dito? Marshmallow. And then, maglalagay, ka, maglalagay ako ng tatlo hanggang apat na kutsaran tubig. Tapos, I started to put inside the microwave. Then, makikita mo pag nilagay mo sa microwave, in less than a minute, guys, makikita mo for about a seconds lang, unti-unti bumabagsak yung marshmallow mo. From buo-buo na ganito ka size, nagiging siyang, uh, nagbe-melt siya, natutunaw siya. Then, lumiliit, bumabagsak yung dami ng marshmallow mo. And then, kapag natunaw na siya, uh, i-check mo lang guys, huwag masyadong matagal. Basta natunaw na siya, pwede mo na siyang alisin sa microwave. And then, start na kayong maglagay ng konting powdered sugar. Or pwede kayong maglagay ng powdered sugar sa working table ninyo. And then, start ninyong scrape yung, uh, uh, yung mga marshmallow ninyo. And then, ilagay mo sa, uh, sa ipato mo siya doon sa powdered sugar mo. And then, pwede kang maglagay na ngayon ng konti-konting shortening. Kasi ang shortening... Bakit ka naglalagay ng konting shortening? Para magkaroon siya ng konting oil at hindi dry yung mismong fondant mo. And then, make sure na hindi nalalagyan ng dumi yung mga kamay mo or hindi nadidikitan ng marshmallow yung kamay mo or else magiging sticky siya. So ang gagawin natin guys is pwede mo lang siyang i-cover ng powdered sugar yung fondant ay yung uh, mismong marshmallow mixture mo. Tapos, unti-unti mo siyang nirarab. Tapos, hanggang sa magmix yung uh, marshmallow mo at saka powdered sugar mo. And then add lang kayo ng ng uh, shortening pag nafi-feel mo na dry siya or uh, malagkit siya. And then kapag nalagyan na ng uh, nalagyan ng dumi yung kamay mo like for example nalagyan ng uh, mallows, pwede mong linisin to, hindi mo kailangan ugasan kasi pag inugasan mo yung kamay mo magbabasa yan. And then pwede mo siyang linisin through powdered sugar. So i-dip mo lang siya sa powdered sugar and then start to rub. Tapos, ayun na guys. And it's really important bago kayo magsimula, is nagugas kayo ng malinis, I mean ng warm water yung kamay mo or inugasan mo ng warm water yung kamay mo. And then make sure na wala kayong hindi mahaba yung kuko mo kasi possible na papasok yung mga dumi doon. And then make sure na yung working table mo is malinis. Kasi kapag madumi yung working table mo guys, yung super white na kulay mo na fondant, ang mangyayari dito is magiging off-white siya kasi i-absorb lahat ng fondant mo yung maduming texture na nakita doon sa working area mo. And then, yun na guys. And then after ninyong mamix yan guys, start na no, para ka nagmimix ng dough. Para siyang minimix mo yung dough, start to rub it. Rub mo lang siya ng rub mo ganyan. And then hanggang sa maging siyang parang isang dough. Ayan. Then after that guys, balutin mo lang siya ng plastic or ng plastic film and then rest. Ilagay mo lang sa satsire or sa rep. Ilest mo siya ng 24 hours, mas maganda siya. And then, pag gagamitin mo na siya, cool down mo lang. Ilabas mo sa chiller and then let it cool. Hindi mo na kailangan alisin doon sa plastic. Just i-rest mo lang siya. And then, yung gagamitin mo, yun lang ang ang ilalabas mo. And then, like for example, may sobra ka ulit. Pwede mo ulit lagay yan sa loob ng chiller. Ngayon, kapag masyado siyang pag masyado siyang matigas na matigas, pwede mo siyang ipasok sa microwave for about seconds. Then, makikita mo lalambot ulit yung uh, pondan mo. Pero huwag masyadong matagal kasi pag masyado mong minicrowave yan, ang, ang tendency naman ito, matutunaw yung marshmallow at lalambot siya. Sobrang malambot. Kailangan 
tansahin mo lang yung pagmamicrowave mo. Alright? And then, pwede mo na siyang gamitin ulit. And then, if you want to add colors naman, make sure na bawat gamit mo ng kulay, guys, is naguhugas ka ng kamay. And then, nililinis mo yung working table mo. Kasi kapag kahit may sobrang dumi, I mean, pag merong dumikit na ibang food color dyan, like for example, naghalo ka ng kulay blue na fondant, and then hindi mo nilinis yung working area mo, pati yung mga gamit mo. And then, naghalo ka ng, gumawa ka ng kulay yellow na fondant. Pag yan merong... Uh, na uh, I mean meron na uh, konting kapatak na kapatak na ng uh, ng uh, pon, uh, kulay uh, blue mahalo siya doon sa kulay yellow mo guys sirang-sira na yung kulay ng texture mo kaya make sure na malinis lahat ng gagamitin mo at nililinis mo yung working table mo bago ka mag-proceed doon sa susunod na kulay so napakaganda pwede kang gumawa ng mga ganito guys ng mga flowers ng mga ribbon pero it it not takes longer Hindi yan tumatagal ng matagal na matagal kasi nga bumabagsak siya. Kasi malambot siya. Once na naka-absorb siya ng lamig, bumabagsak siya. Kaya nga kung magbe-business kayo, avoid avoid making fondant during the rainy days seasons. Kasi kapag uh, umuulan, yung hangin natin is masyadong may moist. Masyadong may moist. Ngayon, ang nangyayari dito guys, ina-absorb ng fondant natin. Kaya yung fondant mo is nagmumoist siya. Malagkit siya. Ngayon, kapag nag-moist siya, mas mabilis siyang, mas mabilis siyang uh, masira or mas mabilis mapumangit yung texture niya at magkalat-kalat yung mga food color mo. It's because of hindi siya, hindi siya dry kung hindi basa-basa siya. So ano yung pwede mong gawin para mag-dry yung, yung uh, fondant mo? So kapag nag-roll na tayo guys, instead of powdered sugar ang nilalagay natin para hindi siya magdikit-dikit, Ang pwede natin gamitin is cornstarch. Pwede mong ilagay or i-dredge ang cornstarch sa working table mo. And then you start to roll yung yung uh, fondant mo using a cornstarch. Tapos kapag uh, like for example, nakagawa ka na ng design for the fondant, pwede mo siyang palisin or walisin using a brush. Mga brush, pwede mong walisin para matanggal yung powder, I mean, para matanggal yung cornstarch powder mo. So walisin mo lang siyang ganyan para matanggal yun. Alright? And then, yun na guys. So, avoid lang ninyong gumawa ng mga fondant or just in case na magpa-order kayo during the rainy day season, hindi siya ganun tatagal kasi nga magkakaroon siya, nagmumoy siya. And then, once na nagmoy siya, magkakaroon siya ng mga dot, 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 dot. And then, magkakaroon siya ng butas-butas. So, makikita mo yung makinis na texture ng fondant mo magiging siya. 
it's because of the moist na it's because of the moistness na binibigay ng ulan. So it's very sensitive. Similar with the gum paste flower, uh, gum paste pond and guys. Hindi siya pwede during the rainy days. So avoid lang natin yan. Napaka tapos kapag gumagawa kay ng mga fondant guys, like for example fondant, gumawa ka ng cake. Yung cake mo, isu ko cover mo pa rin siya ng icing. Like for example, pwede mo siyang i-cover ng decorative icing. Pag sinabi mong decorative icing, it's made up of powdered sugar and then uh, shortening. And then ihalo mo lang siya. If you want to add some vanilla, pwede rin naman. Tapos ipahit mo lang siya doon sa icing mo and make sure na papalitadaan mo siya ng pantay-pantay. Pag hindi pantay-pantay yung pagkakapalitada ng ng uh, ng cake mo, pag pinatong mo na yung fondant, makikita mo meron siyang lubak-lubak. Hindi pantay-pantay din kasi kung ano yung kung ano yung structure na pinagpatungan ng fondant, ganun susunod yung fondant kasi yung fondant didikit siya mismo doon sa cake. So kung maganda yung pagkakaplancha mo ng cake mo, maganda rin yung kakalabasan sa labas ng fondant mo. Pero kapag may butas-butas o kaya lubak-lubak o hindi pantay-pantay na pagkakaroon ng icing, makikita mo yung fondant mo guys, hindi rin yan pantay-pantay. At sa pagpatong mo ng fondant guys, kailangan makapal. As in, makapal yung texture ng, ng fondant. Hindi yung manipis na manipis na ganito. Kasi kapag manipis na manipis yan, lilinaw lang. Makikita mo yung yung type ng o yung klase ng chocolate ay I mean yung klase ng cake na nasa loob like for example kung ubi yan makikita mo na lumilinaw yung ube dapat na makapal na makapal ang fondant mo kaya nga mahal ang fondant at mabigas yung fondant it's because of the icing lang nothing spectacular with the taste no? Okay. Like for example, sir, pwede ko po bang ilagay sa freezer yung ano ko for how many months? Pwede yan magtagal ang fondant mo sa loob ng chiller. Uh, for about few months, pwede, pwede yan. Basta nakabalot siya ng plastic. And then once na gagamitin mo siya, just put inside the chill, uh, just put inside the microwave for about a seconds or a minute. Depende doon sa dami ng fondant na i-microwave mo. Make sure na huwag masyadong matigas. Every now and then, you check mo siya na hindi siya bumabagsak or lumalambot ng sobra-sobra. Alright? Or parang ang mangyayari dito is dinidefrost mo lang siya. Now, like for example, wala kang... Hold on guys. Tapos like for example, wala kang microwave. So paano mo gagamitin? I mean, wala kang microwave. Paano mo gagamit, gagawa, gagawa, uh, I mean, gagawa ng fondant using a marshmallow? Kung wala kang, font, uh, wala kang fondant, wala kang microwave guys, all you need to do is magpakulo kayo ng tubig sa pot and then gumamit ka lang ng stainless bowl. Kung kanina is plastic bowl ang ginamit natin kasi bawal ang, ang stainless so or metal sa loob ng microwave. Kaya plastic container ang ginamit natin. So this time, kung wala kang microwave, pwede kang gumamit ng pot, then lagyan mo ng tubig, and then pakulo ka ng tubig, and then gagamit tayo ngayon ng stainless mixing bowl. So yung stainless mixing bowl mo, ipahiran mo din siya ng, uh, ng uh, shortening sa gilid. Uh, uh, makapal is much better. And then doon palang ilalagay ngayon yung marshmallow mo. And then 
Uh, habang kumukulo yung tubig mo guys, make sure na hindi nakasayad yung mixing bowl mo dun sa hot water. And then you start na i-mix, uh, imihihalo mo yan using your wooden spatula or rubberized spatula. Hanggang makikita mo unti-unting nagme-melt yung marshmallow. Medyo matagal lang siya kumpara sa microwave. Sa microwave for about 2 minutes or 3 minutes, tunaw na tunaw na yung, mic, uh, yung mga malos mo. Depende dun sa dami niya. Kung konti lang, for about 30 seconds or 40 seconds, tunaw na tunaw na yan. And then, medyo matagal lang siya. Sa, hindi naman ganun katagal. Like for example, 10 minutes, 5 minutes or uh, 15 minutes. Depende dun sa dami ng mga marshmallow. And then, start to mix mo lang. And then, kapag nakita mo nang nag, natunaw na natunaw na talaga yung marshmallow mo, then dun ka pa lang pwedeng uh, mag-start for the next procedure. So, Pwede mo siyang gawin without, with or without microwave. And then, ang iba naman ang ginagamit nila is gelatin. So, yung gelatin is binubloom nila. So, what, what do you mean by bloom? So, ang ginagawa, ang, ginagam, ang ginagawa nila is nilalagyan ng konting tubig and then rest for about a few minutes. And then after that, may microwave nila in a few seconds para maluto lang yung Mars I I mean, para maluto lang yung gelatin. And then after that, ihahalo nila doon mismo sa powdered sugar mo. So, yun na yung pinaka-mixture nila na ano. Pero ako, mas safe kasi kapag uh, gelat, uh, marshmallow ang kinagamit mo. No? Kaya nagiging sticky siya. So, ano yung tamang procedure para malaman mo na tama yung, uh, yung fondant na ginawa mo? Nagra-rubberize siya. It's similar with the fondant, guys. Hindi siya napuputol. Pag hinila mo siya, nagra-rubberize siya. Pag hinila mo siya, naputol siya, ibig sabihin, Ma, na masyadong madami yung powdered sugar mo kumpara doon sa sa uh, marshmallow mo. Ako guys, yung pinakamalaking marshmallow na ganyan, ang katumbas nun ay isang supot na malaking powdered sugar. So, one is to one siya. So, isang malaking uh, balot ng uh, marshmallow is katumbas siya ng isang supot or 2.5 kilos na powdered sugar. So, may mga recipes dyan sa lectures niyo Pwede nyo siyang sundan. Mm, same with the procedure na kinuwento ka na, guys. Ayan. Mm Right, Again guys, kung meron kayong tanong, please raise your questions. Okay, ngayon pa lang pumasok yung ano nila. I'm sorry, uh, Apo, your channel. This one is a regular class. We just use the StreamYard 
Okay, thank you so much. Sorry, uh, nagka-klase pa kasi siya. Thank you. Anyway, thank you for coming. So this one guys is already yun katulad ng sinabi ko kanina. Ayan. Oh my goodness, nakawala na naman siya. Hold on guys. Nagpa-flockwage yung signal ko. Okay, let's proceed for the gum paste, guys. Mm -hmm. Okay, let's proceed for the gum paste. Okay, how to make a gum paste naman, guys? So this one is, uh, ako ang, ginagami, ang ginagawa ko dito is the same procedure. It's the same procedure, guys, sa paggawa ng fondant. Pero, so it's marshmallow and a powdered sugar and then a uh, ponting shortening. Pero naglalagay ako ng gelatin. So like for example, sa kalahating kilo, sa kalahating kilo ng powdered sugar, is gagamit ako ng maybe 3 fourth cup ng, uh, ng uh, uh, marshmallow. And then gagamit ako ng isang kutsarang gelatin. So mas maraming gelatin, mas mabilis tumigas yung fondant mo. I mean yung gum paste mo. Pero ang gum paste kasi guys, hindi siya katulad ng fondant. Ang fondant, pwede mo siyang i-expose. Pag tumigas siya, ang kailangan mo lang gawin. Ang, ang fondant, pwede mo siyang i-expose. Like for example, without cover. Pag tumigas siya, ang kailangan mo lang gawin is laruin mo lang yung fondant. Imasahin mo lang ng masahin sa kamay mo na ganyan. And then makikita mo magbabasa siya ulit. Pero ang gum paste, once na na-expose siya sa hangin, 100% titigas na yan hindi mo na yan pwedeng i-recycle. Kaya nga kung ano yung kailang, ano yung gagamitin mo, yun lang yung ilalabas mo. Uh, dapat lagi siyang nakabalot ng plastic or nasa sealed container yung mismong gum paste mo. Kung gaano kadami yung portion na kailangan mo, yun lang ang ilalabas mo. Kasi for about a minute, lalo na kapag nahanginan na yan, unti-unti nang tumitigas siya. Mas tumatagal guys, mas gumagaan yung gum paste mo kasi nag evaporate na yung tubig niya. At mas nagiging matigas siya kapag mas matagal yung pagpaprocess mo ng drying methods niya. Okay? So, ako ang ginagamit ko is the same procedure at ingredients na ginagamit ko for the fondant, nag add lang ako ng maraming gelatin. Kasi ang gelatin ang magpapatigas sa kanya. Or ang iba naman is nagla naglalagay sila ng tylus. Ang tylus naman is nag siya din yung uh, ingredients na nagpapatigas ng mixture ng gum paste mo. Alright? So, ang dami-dami mong pwedeng gamitin for, uh, ang dami-dami mong pwedeng gamitin, I mean, pwede kang maglagay ng iba-ibang kulay and then pwede kang gumamit ng iba-ibang klase mga flowers pero sa bawat paggawa mo ng mga flowers, may mga molded, molder ka na kailangan mong i-provide or bilhin. So, hindi, hindi lahat ng hindi lahat ng uh, hindi lahat ng mga, ng, ng mga flowers is pwede mong discardihin. Kasi may mga flowers na kailangan mong gamitin na, 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 I mean, kailangan mong gumamit ng mga molder. And then, kailangan mong bumili ng mga ibang materials or tools na gagamitin mo for plotting, 
for uh, decorating, for putting colors, mga iba-ibang klase mga brushes para makagawa ka ng gumpy's flowers. And it's a little bit complicated guys, lalo na kung wala sa pers uh, wala in person yung nagtuturo sa iyo. I mean, uh, sometimes we can learn from the YouTube at saka mga vlogger, pero mas maganda pa rin kapag meron nakatutok sa iyo in person kasi pwede niyang pwede mo makita kung ano yung itsura niya in person kumpara, da, kumpara sa YouTube. Pero, if you want to learn more about the Gumpy's Flower, you can watch a lot of videos coming from the YouTube guys. So, magkaibang magkaiba siya. Ayan, so Gumpy's Recipes. So, I think meron tayong Gumpy's Recipes dito. Ayan, katulad ng mga flowers na yan guys, it's, it's, a, it's a molder. It's a molder guys. Ngayon, like for example, paano siya nagkakaganon sir? Paano ganyan? Actually, pag binili mo yung molder, it's a flat. Pero paano siya nagkakaroon ng shape? Kapag gumamit ka ng wire, guys, kapag gumamit ka ng wire, yung pinakadulo ng wire mo kailangan nakabalokto siya or naka-J-hook siya. Kasi kapag naka-J-hook siya, guys, yun yung kakapitan ng flowers mo. Kapag hindi siya naka-J-hook, dudulas lang yung alambre mo at matatanggal lang siya. And then, kung gusto mong mag, yung mga flowers mo is pero para nakatupi siya, once na hinang mo yung, yung alambre mo, makikita mo babagsak yung mga petals mo. Or kung gusto mo na mayroong paalon-alon o kaya naka-wavy, naka-wavy yung mga flowers mo, maglukot ka lang ng jario o kaya ng foil, doon mo lang siya i-formations. Kung ano yung shape na gusto mo, doon mo lang siya ihiga, doon sa nilukot mo na foil o kaya jario. And then makikita mo mag-form siya based doon sa kung paano mo siya nilagay. So ganun lang ang technique ng mga gum paste flowers. And then, ang iba naman is binabrush nila ng... Uh, powdered food color. Ang iba naman is nag add sila ng mga gold and silver. So, madami yung mga techniques yan, guys. Sobrang dami yung mga procedures. No? And then, this one is uh, gum paste uh, flowers. Is gumagamit sila ng measuring mat. So, eto is meron na siyang uh, mga measurement. Kaya makikita mo, Kung gagawa ka ng mga flowers with the same sizes, pwede pwede ito. Plus, yung size ng mismong cake mo tsaka ng fondant mo. Alright? That is for some, that is for our, uh, that is for our uh, module 10, guys. If you have some questions, please raise your questions now. Pwede ninyo kung uh, tanungin about yung sa gum paste and then the fondant. Okay, thank you for coming, CL. Okay, if you have some questions, pwede pwede nyo akong tanungin, guys, now. And then for the Monday, uh, for the Friday activity, guys, it, oh, it's it's a chocolate, uh, it's a mousse. Depende sa inyo kung anong mousse ang gusto ninyong gawin. So I'll show you some uh, videos. Pwede ko kayong papanood na sa mga videos. So hindi kailangan ng madami, kahit isang baso na shot glass lang na mousse, pwede pwede naman yan. Tapos, i-video lang ninyo and then uh, picturean and then i-send ninyo sa GC natin for documentation. Alright? So, papanood ko lang sa inyo guys yung iba-ibang klaseng mga mousses. Basta ang tatandaan ninyo guys, kailangan always break the color ng mga muses. So this one is... Uh... Kababaeng tao, ang lakas ng muses mo. Kababaeng mong tao, ang bruce ko mo. Tignan ninyo guys, check out this uh, mousses. So, pwede kayong maglagumawa sa mga baso. So, this one is the mousses. Hindi kailangan ng madami guys. Kung ano yung available ingredients sa bahay, yun lang ang pwede ninyo. Thank you. 
sabi ko sa inyo ganina guys, make sure na hindi nyo kailangan isablay na isablay yung mga ingredients kasi dudumi yung baso. Kahit punasan mo pa yan ng tissue guys, hindi na siya magiging maganda. And always break the color guys. Always break the color ng mga mixtures mo. Alright. Ang dami-dami mga iba-ibang klase mga chocolate mousse. Then kung meron kayong suggestions or maybe problems sa gagawin natin, kindly please let me know para maayos natin siya guys. Okay, that is uh, one. So, check out ninyo dito, guys. Apat na easy no-bake. No-bake desserts. Essential. So, let's, let's watch this one, guys. So, ang dami-dami mga iba-ibang klase ng mga moves. Pwede kayo gumamit ng mga fruits. Pwede kayo mag-layer ng mga fruits, guys. Pwede, pwede kayo mag-layer ng mga fruits or ng mga chocolate. Ang ganda-ganda, guys. Sobrang maganda ng mga iba. So, papakita ko sa inyo yung iba-ibang mga design. And then, pwede kayong gumamit ng mga fruits and then in karami lang. I mean, it's coated in you with the clear gelatin. Ang ganda-ganda rin yan. <coughs> Actually, i-lactawin natin siya. I just want to show you kung ano yung mga pagkatapis niya. Ito guys, is mango naman siya. one. Look at this one, guys. Strawberry naman ang ginamit niya. Then, pwede kayong gumamit ng mga cookies. Ayan, pwede ko yung naman. Okay. 
Actually, this one, mga plastic container lang, guys. Yan yung ginamit niya. Ayan, I start na maglalagay. Importante is yung layering. Napaka-importante ng layering. And always break the color, guys. So, this one naman, panorin na dito. This one, guys, triple chocolate mousse. Yeah, this one is perfect. This one is a uh, banana, banana pudding recipe. Jim, I don't know. I, I think I think this might be better than Magnolia Bakery's. Mm. I think so. Greyhounds, pwede rin kayo gumamit ng mga Greyhounds. Look at this one, guys. Then, this one. Actually, you can make anything, guys. Basta meron kang cream. Then, hey, and welcome back na, to Chris Kitchen. Today, I'm going to share with you my recipe for these chocolate search shots and chocolate shots. I made them for the first time on Eid and they were a success, but I didn't record it. And so, so, I made another batch to share this recipe with you. And trust me, they taste amazing. So, keep watching for the recipe. Ganda, no? So, ito panorin natin yung isa. No nosso terceiro copo eu vou colocar o brigadeiro de laca no fundo, ouro branco, brigadeiro de chocolate, creme de leite ninho, morangos, brigadeiro de laca, um sonho de valsa e morango para decorar. Agora, gente, vai montando enquanto você tiver recheio. O meu rendeu 10 lindos copos maravilhosos. Quanto ao custo, você deve e precisa fazer o cálculo. Mas para os meus copos, eu sugiro o preço. Again, guys, do you have any questions about this one? So for our next next activity natin is a chocolate uh, mga mousses. So, pwede kayong gumamit ng mga biscuit, pwede kayong cookies, pwede kayong gumamit ng mga fudgy bar. No need to bake, guys. Pwede nyo bilhin nyo mga gano'n. Ang importante is ma ma may experience nyo kung paano yung paggawa ng mga chocolate mousse. So, pwede kayong gumamit ng mga greyhams, pwede kang gumamit ng uh, fudgy bar or ng mga pasalubong na mga cupcakes. Pwede, pwede naman yun. Ngayon, pwede kayong gumamit ng mga fruits, just to add more. Mm -mm. Okay, guys, for our uh, last attendance, kindly please uh, present. Please, uh, please press present for our last attendance.
Okay, thank you. Thank you so much, guys. Kung wala kayong tanong for our next activity, or pwede kayong mag-message sa akin for next Friday, it's it's a live presentation, guys. No? Live presentations on Monday, guys. Ay, on Friday, sorry. Thank you so much, CL, for dropping by. Uh, get well soon, CL. Just hide sa mga YouTube family. Honestly speaking, wala na talaga kaming time for YouTube. Okay, waiting for the others, guys. Okay guys, I dismiss you early. Maraming maraming salamat sa inyo guys. Kindly please keep safe. Always pray. So kung wala na kayong concern for our lecture today and for our activity on Friday, you are free to take a rest for your next subject. Happy weekends. And then uh, please always keep pray for our safety and para sa safety din ng family ninyo. Huwag lalabas kung hindi kailangan because your safety is the most important thing. And then, please, kung may mga bibilin kayo, kindly please ask favor to your parents or sa mga kapatid ninyo na lumalabas. No need to go outside. Uh, pero, kung meron kayong mga available ingredients sa bahay, no need to buy, all we need to do is to present just very basic chocolate mousse. I mean, uh, just a very basic mousse. Kung wala kayong mga shot glass, you, can, you may use kung anong klaseng baso na meron kayo sa bahay. But the importance is we are in the progress. Alright? So always keep praying guys and safe. Maraming maraming salamat. Keep praying guys na sana matapos na to. And then makabalik na kayo sa school so that we can process the normal school activity na ginagawa ng mga residente. Maraming maraming salamat. Keep God bless guys. See you on Friday for your activity. Now, if you have some concern, please let me know guys. Alright? Thank you so much guys. Keep safe everyone. Keep praying. And then, uh, 
today is Friday, so you have still have time to take a rest para hindi masyado ma-overload yung mga utak ninyo. Don't don't make yourself stressful and uh haggard. Just uh give time to relax para sa sarili ninyo, especially now ang hirap-hirap. Lahat tayo is nag adjust sa pandemic na to, especially sa school. Hindi lang kayo yung na-overload. Even teachers too much working uh, wor- uh paperwork guys. So it's time to relax for the weekends and always keep praying. Yun lang ang isang bagay na ano natin, guys. And then relax lang was masyadong magpa-stress, all right? Again, uh, CL, thank you so much for dropping by. And then keep safe, CL, and then get well soon. And say hi to our family, a YouTube family member. Maraming maraming salamat. Again, guys, uh, I will end the YouTube live. I will just take my lunch now. Thank you so much, guys. See you on Friday. Again, if you have some questions, please, please let me know, okay? Our na- activity for next uh, Friday, mooses. Any form of mooses, just only one piece. Kahit napakalit na portion lang, just let me know, okay? And then kung uh, gagawa kayo with your classmate, please ask favor to your parents and uh, magpaalam kayo. And then don't forget face shield and face mask and social distancing. Again, God bless everyone. Make yourself free from stress, all right? God bless.